家庭的温暖是生活中最美好的风景。他的存在让我们在挫折面前有了勇气，有了继续前行的力量。就像杰哥他们一家那样，互相帮助与鼓励，真的好幸福。挖机平整一块场地来种菜，撒上菜籽，一段时间过后就能采摘。美好的一天如约而至。杰哥放置的蜂箱效果明显，农场里的猪仔正等待着喂食。上次存放的芭蕉干还有一些，两孩子也在厨房开始制作一顿早餐。每天父母忙碌的时候，可心会给妹妹煎蛋。不过小月并不知道锅的选择，姐姐随即叫她拿个平底锅过来。除了这些，还得拍碎大蒜来进行搅拌，同时去除蒜皮也更容易些。最后再放进碗里和鸡蛋搅拌。相对于直接打鸡蛋放进锅里，这种打在碗里，然后往锅里倒，非常适合他们。杰哥则在一旁切起了芭蕉干，山里还能打猪草，养十来头猪还算能应付。吃完早餐，可心和小月帮着妈妈一起麻包谷，待会还得打些玉米碴子来喂猪。为了能快速打些玉米碴子，杰哥打算用其他机器来带动碾米机。装好皮带，他打算进行调试，看看效果。等巧巧将一部分玉米粒倒上去，这老古董效果还真不错。听老人说，以前因为总是停电或电压低，于是打米的老板配置了两种动力，就是电机和单缸柴油机。冬季打米人挺多，排个一两天队才能打完米。这里虽没有最前沿的科技，但应对养殖已经足够，能陪在老婆孩子身边一起生活。是多么奢侈的一件事！做完这些，是时候建个猪圈来遮阳。确定好具体的位置，杰哥和巧巧选上几根木头来准备搭建，把这些木头丢进去。待会还得重新收集几根新木头。拆下来的材料虽然还能使用，但稳固性还是让人有些担忧。山上路边有些可以收集的木头，刚好可以多砍几根带回去。开荒圈地都没有获得银手镯，砍几棵树来搭建，对他们来说已经是家常便饭。接着把一根根木头处理掉树枝剩下的就等待杰哥全部拖到养猪场。目前的猪圈暂且定在这里，杰哥随即挖几个坑来固定柱子。一个人的建造很辛苦，好在有巧巧帮忙。虽然力气有限，但他真的很努力。巧巧干活可厉害了，在这艰苦的条件下，能娶到这样的老婆都算你赢。做完这些，两人各负责固定一根柱子，接着用钉子固定好每一个节点。由于底部地板需要抬高，这次刚好可以利用旁边的废料。来作为垫料，而四根柱子的底部，他们各放一块垫料，接着再放一根木头来搭建地板。至于地板材料，上次拆下来的这堆还能继续使用，铺上木板并用钉子来固定。顶上搭几根木头来作为龙骨，等盖上瓦片。今天的猪圈搭建告一段落。太阳晒的时候，还能给猪猪们遮遮阳。厨房这边制作的猪食已备好，杰哥随即用损坏的头盔将食物咬进桶里。等喂完猪，还要去查看开挖的场地。除了上次的蜂箱，护栏这边的蜂箱也有了新的收获。鱼塘这边，师傅们正在规划施工便道的开挖工作。他们最终决定从小溪的一侧开挖上去，从这里可以直接挖到另一个鱼塘的上侧。由于挖了大鱼塘，可种植土地面积减少了许多。现在挖出这块区域，还能种上些蔬菜。时间长了，不就是自己的土地了吗？杰哥这算盘打得非常不错，你别不信。
，荒地开挖后进行土壤改良，然后再种上一些蔬菜。时间长了，这还真能据为所用。你要真等有些东西逐渐完善，到时候哪有自己的份？挖好地块，再弄些好土过来回填，适合种植的土地也就逐渐成型。一段时间过后，覆盖的泥土已经平整完毕，挖沟起垄，撒上菜籽，简直不要太安逸。做完这些，杰哥立马回去拿上铲子过来。之前在上面建造了滤水池，这里水源十分丰富，必须在内侧挖沟来排水，以免浸泡菜地。这里挖沟直通下面的鱼塘，刚好可以蓄水来养鱼。巧巧早就已经准备好菜籽，挖沟起垄后就能进行撒播。杰哥也快完成水沟的挖掘，这次的鱼塘蓄水后，水位令人挺满意。巧巧开始撒播菜籽，这里有水源，后期灌溉也挺方便，有自己的土地种菜，享受自然生态种出的新鲜蔬菜。这么安逸的生活，令小编羡慕到不要不要的。随着鱼塘的水位上升，杰哥总算在鱼塘开始养鱼。新的一天，鱼塘还需平整堤坝，不过师傅已经早早过来动工，今天至少也得把这块场地给平整出来，要不然没法开展后面的平整和开挖工作。把这小块场地挖平，也好把猪圈给调过来，腾出空间。后面还得挖一条路，从羊圈的左侧上去。到时候也要根据现在的高差来平整堤坝，挖出来的泥土暂且堆放到一侧，后面回填还能用上这些泥土。等师傅平整完这块区域，他会继续从后方开路上去。杰哥这边还有更重要的任务，上次挖沟渠下来。水位已经能满足放鱼条件，水源丰富，也就不怕鱼塘干涸，很有保障。不过这次抓鱼要自己准备好渔网，离家不远的地方有个舒适的鱼塘，穿过小溪继续往上，这里有很多鱼塘，水源丰富的地方，挖塘养鱼的人家户特别多。杰哥已经在电话里和老板沟通清楚，待会放水后就能直接抓鱼，排水口只是被泥土简单堵住，后面还有一层主板来过滤，清理掉水沟的杂草和一些树枝，水已经开始排到后方的水沟里。看着这水面，找个钓位来钓鱼会很不错。巧巧帮忙把一些树枝落到一边，待会还得放渔网来挡在排水口前面。等杰哥将水沟掏干净之后，他们拿来了渔网固定在排水口处，鱼已经开始出现在视野里。俯视来看，这鱼塘还真不小。随着时间的推移，水渐渐被排干。杰哥随即用铲子挖了条水沟排水，巧巧则在后面认真捞鱼。鱼都集中在这片区域，巧巧随即装水准备抓鱼，以便带回去随着抓鱼进度条停止，杰哥和巧巧打算返回农场。鱼塘有进水口，现在只需要将出水口给堵住。毕竟鱼塘里还有许多小鱼仔，但生怕袋子里的鱼有事，两人打算将浑浊的水换掉。杰哥这袋只是多装了一些水填充起来，巧巧打算换个袋子重新装水放鱼。听杰哥说，鱼塘被别人打捞过，老板也是一口价让他排水自己抓，赚没赚不知情。但巧巧这袋子忙到尿都飙，不过这次打捞还是抓到一些大鱼的，离家并不远。袋子还能混到农场。等两人回到农场的时候，挖机已经平整到堤坝。不管那么多，先把鱼给投放到鱼塘。原来放鱼也是有技巧的。听老师傅说，他们放鱼前会先把氧气袋放水里过温，袋子里面起雾后再放鱼，目的是解决鱼下塘时的应激反应。难怪小编买鱼回来，直接打开氧气袋投放。有些鱼翻白肚皮挂了，杰哥放的这些现在没挂，后面应该也没太大问题。做完这些。杰哥还想分享羊圈的新生命，这里迎来了新生的羊仔，养着小羊羔可操心了。小羊羔成活率低，人工奶养成本高，一只少了，两只刚好，多了没奶吃。
目前该场地已平整差不多，师傅边调整高差边平整堤坝，到时候路要从堤坝上经过，开车从这条路线上到养猪场非常合适。等师傅平整过去，杰哥立马过来计划下一步的开挖。再这样挖下去不得破产，得先把主路线给挖出来，后面还要举行各种仪式。至于将要散架的猪圈，杰哥不打算要了，一铲斗直接给他推平。但最后的这个还是要留下，绑上钢筋，随即将其移过去。宽敞平整的地块，不管养殖还是种植都挺不错。这个猪圈暂且先放置于此，接下来需要开路从羊圈旁边过，到时候开车就能直接经过堤坝，上到农场。历经波折，才终于挖出主路。采摘好吃的橘子，上街买一台切碎机。现在养猪可比之前舒适太多。好久没带老婆出来搓一顿，那就先从这里的果园开始吧。挖机在平整堤坝，杰哥和巧巧来果园采摘橘子，直接用手扯，既伤树又伤果，最好用剪刀来辅助采摘工作。这可爱的小橘子，巧巧随即轻轻剥掉外皮，然后一口口认真品尝，瞬间似乎吃出了春夏秋冬的感觉。杰哥则吃出了破产的味道，抓紧摆摊还能混点盐巴钱。随后，两人用剪刀开始采摘果子。没人会一直站在原地等你。吃完的橘子，虽然在厕所你还会遇见，但它早已不是当初的模样。这片果园是其他农场主的，杰哥只是来采摘，拿去街上卖，亲自来采摘，加上自己是个小网红，上街卖几单还是没问题。不过除了橘子以外，杰哥看上了农场主家的莲花，长得非常漂亮的水生植物。老板非常热心的下水挖莲花。遇到杰哥，他看上的东西一定都得拿下，毕竟一个连山都敢开挖的男人，挖点莲花都算小的了。这些莲花只需要将上面的一部分叶柄砍掉，就能带回去种植。巧巧非常可惜，这朵花苞还没绽放就被毁掉。去掉一部分叶柄的同时，杰哥随即跟老板要了个袋子，在山里养养鱼种种花。小生活过得还是挺诗情画意的。做完这些，两人随即上街摆摊卖橘子。虽然暂时没人，但巧巧的微笑十分治愈。为了这个家，她从来没有抱怨过。今天路过的人并不多，好在目前来了两位新顾客。刚采摘下来的新鲜果子，让两人随即各称了一小袋，四斤四两的橘子，折算下来卖了十二块钱左右。等两位顾客走后，立即又有新的顾客上来挑选，这些都是些老顾客了，大家都认识，边吃边聊，再多买一些。等卖完橘子，他们并没有立即回去。每天用传统方式切芭蕉干非常累。杰哥打算买台切碎机回去解放双手。养猪的话，有这么一台机器简直再完美不过。坏就坏在入口并不大，打的时候还得处理芭蕉干的大小，而且这东西并不用电，所以很适合杰哥一家人在深山使用。等将各个组件安装完成，老板准备开机，让杰哥看看效果。试过之后，杰哥非常满意，折算下来掏了五百块钱左右，买下了这台切碎机。这价格还是挺贵的，几大百花出去都有点令人囊中羞涩。回到农场，巧巧立即切开芭蕉干来试机，缺点就是入口小一些，每次都得切开大的芭蕉干，而且感觉这动力也一般般。不管怎样，以后算是不用慢慢用刀切碎芭蕉干。等准备好猪食，一天的忙碌从这里就结束了。家畜家禽混在一起，杰哥和巧巧负责喂猪。看着这肥美的身材，杰哥有了吃猪肉的打算。小女儿在一旁负责撒玉米，喂养这些家禽。小猪们麻得很，见到玉米都过来抢食。等他们继续猖狂，明天一家人和亲朋好友能吃上杀猪饭。开挖许久的农场总算完工，杰哥杀猪来款待亲朋好友，这样的生活才是人间值得。
，美好的一天如约而至。今天师傅要完成堤坝的平整工作，之前虽然回填了一些泥土，目前还得调整两个场地的高差，以便后期能安全行车。羊圈这里的道路已经开挖出来，等平整完堤坝，农场的开挖工作算是告一段落。师傅在忙着平整场地，闲暇二人组则准备制作食物来喂猪。这机器挺危险的，平时都没让两个孩子接触。切完芭蕉干，火也搬到了一侧。今天是个特殊的日子，将就先用着。对于堤坝的平整，师傅在左侧挖了个一水口，以方便排水。上次挖出来堆放的泥土，还得边回填边夯实。其实今天的工程量并没有多少，平整好这里，挖机就停工，然后原路返回。到时候平整完场地，还得在目前平整的堤坝上做祭祀活动。之前挖机是从这个方位来，到时候还得挖掉一些土坎。整个挖掘工程量很大，好在土地是自己的，加上有贵人在后面帮忙，杰哥才能在这里完成这么大的工程。随着时间的推移，堆放的泥土已经回填差不多，平整完这里的堤坝，后面杰哥打算出去买些家畜来喂养。宽敞的地块不用的话，属实浪费。直到这一刻，整个地块的开挖和平整画上完美句号。师傅正找线路开挖机下去，杰哥也跟着一起。这些都是自己的土地，想怎么挖就怎么挖。师傅主打一个陪伴，还别说，这里本身是之前的路线之一。这样做的话，后面想开挖直接原路过来。等师傅从挖机下来时，脸上的笑容预示着今晚要发工钱。师傅每天的工时，杰哥可都记在了本子上。三人仔细看了开挖的整体效果，目前暂且就这样。此时此刻。也没有敢调整的地方，伤筋动骨不得又花上票子。做完这些，巧巧随即赶回来准备一些竹板，然后又抱到堤坝上，已被烧火用。旁边传来了一阵阵猪叫声，他们已经得手。黑猪这次难逃被吃掉的命运，师傅也帮忙一起弄几块石头来架锅。为了方便取水，杰哥把水管拉过来。不过猪沿着堤坝跑了，这边水还没开始烧，那边猪已经举步维艰，但他还是爬了过去。一段时间过后，烫猪看来已经可以开始。这种饭局。实际上非常有意义，它不仅带来喜庆的气氛，还能化解邻里关系。有空的亲朋好友都过来庆祝美好的一天。按猪脚的刚才有了，现在来了个会做饭烧火的。杀猪现场很残忍，每次去都想救一下，奈何老夫财力有限，最后只救了四五斤回来。有烧火老哥在，炖这锅猪肉十分稳妥。为了给晚上的祭祀做准备，巧巧到旁边土地收集了些树枝，杰哥则留下来搭个简单的架子。黑夜到来之际，他们开始了自己的传统习俗。厨房这边，亲朋好友过来帮忙做饭做菜。师傅也亲自上手剁猪肉，这种感觉简直不要太爽。参加过杀猪饭，里面的淳朴和热情是非常令人舒适的。那日子简直太快乐了，满满的一大桌子菜，大家坐到一起，屋子里充满着热闹和笑声。那是一个村子的团结，一年四季都在外面打工，回去还能靠这个来联络感情、走亲戚，这是有多么温度的乡村气息啊！